ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿತು ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಆರಂಭದ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನಂತೆ ಮೂಡಿಬಂದದ್ದು ನಿಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಬಾಲಣ್ಣ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರಂತ ಮೇರು ನಟರೇನಾದರೂ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬಂದು ಕೂರಲೇಬೇಕಾದ ಕುರ್ಚಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೀಟೀಗ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂರುವಂತಹ ಸೀಟಾಗಿರುವುದು ದುರಂತ ಯಾವಾಗ ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಧಿಕಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮಿತರಾದ ಗಿಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೆಂಪು ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂತರೋ ಅವತ್ತೇ ಅದರ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಯಿತು ಅನುಭವಿ ನಟ ನಿಜವಾದ ಸಾಧಕ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಚಿಲ್ಲೆ ಪಿಳ್ಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂದರ್ಶಿಸುವ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀಸನ್ನಂತೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೀಡಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಮುರುಳಿಯ ನಾಟಕೀಯ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಜನ ನಗಬಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಟ ಶರಣ್ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತಾರೆನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಜನ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶರಣನ ಸಾಧನೆ ಏನು ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಹೀರೋ ಆಗಿರುವ ಶರಣ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಈತನ ಪೂರ್ವಾಪರವನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಭಯಾನಕ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಳು ಶಭಾನಾ ಬಾನು ಅನ್ನೋ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಶರಣ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೇನು ಅಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದವಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶರಣ್ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೀತ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಶುರುಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಭಾನ ಶರಣನಿಗೆ ಜನ್ ಕಾರನ್ನ ಕೊಡಿಸಿತ್ತು ಈತನೇ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಆಕೆ ನಂಬಿದ್ದಳು ಯಾವಾಗ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದುಡ್ಡು ಸೇರುತ್ತಾ ಹೋಯ್ತೋ ಶರಣ್ ಚಭಾನಾಳನ್ನ ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊರಳು ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಗೂಸಾ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶರಣ್ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನದಿದ್ದಾಗ ಬೇಸತ್ತ ಆಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಶರಣ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ ಕೆಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಂದು ಶಭಾನಾಳಿಗೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಶರಣ್ ಏನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದರೂ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಆಕೆ ತೀರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಳು ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ನೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶರಣ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಲೆ ನಿಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಯಾವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಈವರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಗೆ ಬರದೆ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ಉಮೇಶ್ ಬಣಗಾರ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಕಾಸು ಕೊಡೋ ತನಕ ತಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಣಗಾಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಗೆ ಡೌ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಇದೆ ಮಾತಿಗೆ ನಿಂತರೆ ಥೇಟ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಶುರುವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಈತ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಯಾರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಶರಣ್ಣನ್ನ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಬರಿ ಶಿರಣ್ಣಯ್ಯರಂತೆ ಈತ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡ್ತ
ಶನಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಉಮೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸಿ ರಘು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹಣದ ಕಡೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡದೆ ಕಲೆಯನ್ನೇ ಬದುಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಧಕರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಂತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಚ್ ಎಸ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಕಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಾರಾ ಅಬುಬಕರ್ ರಂತಹ ಚಿಂತಕರು ಬರಹಗಾರರು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಲ್ಲವೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಕರೆನ್ನುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾನದಂಡವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೊಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕೋದೊಳ್ಳೆದು ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹುಣಸೂರು ತಾವು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ಎಂಬಿಸಿ ತೋರಿಸಿದವರು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಮೊದಲೆರಡು ಸೀಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ತರದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜನರೆದುರು ತಂದು ಕೊಂಡವರು ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನ ತಾವೇ ಯಾಕೆ ಮುಕ್ಕು ಮಾಡ ಹೊರಟ